Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Berlin Service. Die Ferienzeit ist vorbei und prompt ist wieder richtig viel los auf den Berliner Straßen. Und vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen. Die Fun Cards, diese kleinen niedlichen Autos, wo tatsächlich erwachsene Leute drin sitzen. Man kann es gar nicht glauben. Und wie schnell die sind. Und dazu hat der ADAC natürlich einiges zu sagen. Michael Pfalzgraf ist dann gleich zu Gast. Bleiben Sie also dran. Diese Fun Cards sind nicht nur etwas für den Urlaub, sondern auch so für das normale Tagesgeschehen. Und lustige Bilder kann man sowohl von diesen Cards machen, als auch von den Urlaubsfotos und die möchte man dann natürlich am liebsten allen zeigen. Und wenn Sie so einen wunderschönen Balkon zur Straße raus haben, haben Sie bestimmt auch schon rausgeschaut und ein paar Fun-Cards gesehen. Fun-Cards sind nicht nur was für Kinder. Deshalb lassen Sie uns erst mal klären, was ist ein Fun-Card? Wer glaubt, dass Go-Cards nur etwas für Kinder seien, der irrt. Denn auch Erwachsene steigen gern vom Großen ins kleine Auto um. Diese Erfahrung macht jedenfalls Seyed Erdogan, Betreiber des Go-Kart-Verleihs Card for You. Der Andrang ist so groß, dass Reservierungen mindestens drei Tage vorab nötig sind. Wenn es regnet, ist es nicht so die Nachfrage da. Da kommen die Go-Kart-Profis, die auch bei Regen fahren können. Ansonsten bei Sonnenschein sind wir voll ausgebucht. Anders als beim Kindercat-Card brauchen Fahrlustige für das Straßenkart aber einen Führerschein. Schließlich ist das kleine Gefährt mit einer Spitzengeschwindigkeit von 85 km pro Stunde im Straßenverkehr zugelassen. Das ruft auch Kritiker wie den ADAC auf den Plan. Dieser hält das Go-Kart-Fahren im Stadtverkehr für lebensgefährlich. Seyid Erdogan vertritt eine andere Meinung. Ein Go-Kart lebensgefährlich oder ein Go-Kart ist eher gefährlich. Ist ein Fahrrad oder ein Moped gefährlich? Ja, es ist alles gefährlich. Aber nur der Fahrer fahre ich umsichtig im Verkehr. Also umschauen, wie ein Motorradfahrer denken fahre, dürfte es keine Probleme geben. Ich weiß auch gar nicht, wo der ADAC seine Werte herholt. Sie haben diese Geräte nicht getestet. Sie sind mit diesen Geräten noch nie auf der Straße gefahren. Und die Statistik spricht für uns vier Jahre unfallfrei bzw. keine Personenschäden. Obwohl Erdogan mit der Straßenzulassung das Gesetz auf seiner Seite hat, legt auch er auf mehr Sicherheit Wert, als der Gesetzgeber vorschreibt. So rät er seinen Kunden stets zum Tragen eines Helms. Ob der Kunde diesen Rat allerdings auch befolgt, bleibt immer noch ihm überlassen. Und genau das stört selbstverständlich den ADAC und wir haben einen Gast vom ADAC deshalb ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Michael Pfalzkraft. Genau. Was ist das große Problem Ihrer Meinung nach an diesen fun -Cards? Also wir halten Go-Cards gefährlich für den öffentlichen Straßenverkehr, weil sie keine Knautschzone haben, sehr niedrig sind und deswegen für Pkw-Fahrer, Lkw-Fahrer schlecht zu sehen sind. Hilft denn dann dieser Helm überhaupt? Ähm, die meisten, die derzeit in Berlin rumfahren, fahren ohne Helm und ein Helm würde sehr wohl helfen, so wie beim Mopedfahrern oder beim Motorradfahrern. Also ein Beckengurt, der derzeit ähm, nur angelegt wird, reicht nicht aus. Wie kommt das eigentlich, dass solche Fahrzeuge erlaubt sind? Ich meine, wenn ich Radl fahre, wird mir geraten, einen Helm aufzusetzen, aber wenn ich Moped oder Motorrad fahre, muss ich ihn ja aufsetzen. Warum nicht bei diesen Autos? Ja, das hängt mit der EU-Verordnung zusammen, die das Kraftfahrzeugbundesamt 2005 umgesetzt hat und seitdem in 2005 wurden äh, rund äh, 360 Fahrzeuge, also go zugelassen für den öffentlichen Straßenverkehr. Und es ist einfach diese Diskrepanz zwischen, ähm, äh, äh, zwischen ja, zwischen, jetzt habe ich einen Aussetzer, zwischen der, äh, der ähm, EU-Verordnung und dem Bundesrecht. Das heißt also, seit diese EU-Verordnung kam, mhm. gibt es diese fun auf der Straße? Genau. Und wo waren die vorher? Äh, die waren vorher nur auf Kartbahnen, ganz normal. Also es war praktisch vorher nicht erlaubt, das ist jetzt relativ neu. Ja, durch den Beckengurt und durch die EU-Verordnung ähm, sind die go für den öffentlichen Straßenverkehr seit 2005 zugelassen. Und das Kraftfahrtbundesamt hat rund 360 äh, go zugelassen. Und was dürfen die alles? Dürfen die auch auf die Autobahn fahren? Die dürfen oder? auch auf die Autobahn, weil die äh, schneller als 70 km/h fahren. Und äh, ja, das ist natürlich besonders gefährlich, ohne Helm, nur mit Beckengurt. Wahrscheinlich auch besonders reizvoll für manche Herren, die das Abenteuer suchen. Ja, besonders reizvoll kann ich mir gut vorstellen, aber äh, das Risiko ist enorm hoch. Uns sind zurzeit noch keine Unfälle bekannt mit go karts aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, wenn man äh, mit go karts ohne Helm äh, auf Autobahnen fahren würde oder überhaupt in öffentlichen Straßen. 
Angenommen, unser Zuschauer möchte es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Ich meine, ausprobieren ist ja erstmal nicht ganz schlimm. Wo sollte er denn fahren mit seinem Fahrcard? Und wie viel? Wie viel kmh? Ja, am besten auf einer Kartbahn, auf einer geschlossenen Kartbahn mit Helm und Beckengurt. Na gut, das ist jetzt ganz langweilig. <lacht> ja, wir, wir, wir finden es wirklich ähm, erschreckend, dass äh, diese Go-Karts für den öffentlichen Ka Straßenverkehr zugelassen werden können. Und äh, ja, wir sind der Meinung, dass die nichts auf den Straßen zu suchen haben. Wenn sich es aber nun jemand in den Kopf gesetzt hat, wie viel kmh meinen Sie, wenn man mit Helm, mit diesem kleinen Autochen oder mit dem kleinen Fahrzeug spazieren fährt, wie schnell dürfte man denn da fahren, ohne dass gleich was passiert? Nun gut, also die fahren bis zu 80 oder teilweise auch 100 kmh. Man sollte sich einfach den, den Straßenverkehrsregeln anpassen und, und entsprechend umsichtig fahren. Mit Helm, wie gesagt, und äh, Beckengurt an. Hilft ja nicht. Sind Sie schon mal in seinem Funcard gefahren? Nein, leider noch nicht. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, wie sich das anfühlt. Und auf dem Rummelplatz in so einem Teil? Ja, da? Autoscooter, meinen Sie? <lacht> ja. Äh, ja, schon mal. Aber das ist nicht vergleichbar. Was ist der große Unterschied zwischen dem Rummelplatz und der Go-Kart-Bahn und der Straße? Ähm, wie gesagt, den Vergleich kann ich nicht ziehen, weil ich noch, nicht, noch mhm. mit keinem Go-Kart gefahren bin. Also die Sicherheitsbestimmung, die es auf so einer Bahn gibt und so, die helfen nicht wirklich, wenn was passiert? Also so ein Autoscooter hat sicherlich nie, nicht die Geschwindigkeit, die ein Go-Kart haben kann. Okay, also die Geschwindigkeit ist die gefährlich. Die Geschwindigkeit ist das Gefährliche, genau. Und wie gesagt, kein Knauschzone äh, und ohne Helm ist es dann wirklich sehr risikoreich. Vielen Dank, Herr Markgraf. Sie wissen also jetzt, passen Sie ein bisschen auf, wenn Sie sich irgendetwas besonders Lustiges leisten wollen. Das kann nämlich ganz schnell eine Fahrt ins Krankenhaus werden. Helmpflicht, wenn es denn nicht zu umgehen ist. Und am besten steigen Sie in ein normales Auto, um von A nach B zu kommen. Das war's jetzt wieder von Hallo Berlin Service. Jetzt noch einen schönen Abend. Seien Sie ein bisschen vorsichtig und gehen Sie vorsichtig mit Ihrer Gesundheit um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.